ಇವರೇ ಮಾಡಿದರು ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಧರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ಡ್ಯಾನಿಸ್ ಆಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡ್ಯಾನಿಸ್ ಆಲಿ ಈಗ ಮಾಯಾವತಿ ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನತಾದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅದರ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು ದೇವೇಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇವನಿಗೆ ವೈ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವನಿಗೆ ಲೈ ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇವರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಧರಣಾಗಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರಿತ್ತು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಇವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ಯಾನಿ ಸಾಲಿ ನಾನು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಿನ್ ಜನತಾ ಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ವೇಳೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಎರಡು ಸಾರಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಅವರು ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಲೈಸನ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಇವರು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು ಪಿಟಿ ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ಕನಿಲ್ಲ ತುಟಿ ಪಿಟಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಬಾವಿಗಿಳಿಲಿ ನಂದೇನು ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ಅದು ಆದರೆ ಅವರ ಅನಾಗರಿಕ ವರ್ತನೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಏನು ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ 
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ ಜಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೂರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತವ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೇದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಮೂರನೇದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಂದಣಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಾರ್ಟೆಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಐದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಐದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲೊಕೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಣನ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಣ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊಬಿಲೈಜೇಷನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಐದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಣ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಐದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಡವರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದದು ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ 
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಮ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಐ ಮೀನ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ ನೋಡ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಿಂದೆ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ನೆಹರು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದರು ಬಡವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದದ್ದು ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಜಾರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ರ ವಾಜಪೇಯಿಯವರು ಆರು ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ತಂದಿದ್ರು ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ ವೆನ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವತ್ತು ಈಗ ಯಾವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಲ್ಲವೋ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಉಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ತ ಯಾವಲ್ಲರು ಮಾಡಿತ್ತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಲ್ಲರು ಮಾಡಿತ್ತ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋನಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಏನಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಟೂ ಅಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸಾಕು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಬೇಕು
ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಅವೈಲ್ ಟು ಯು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳಿದರು you must not to be content with mere political democracy you must make our political democracy a social democracy as well political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy these are the sentences ಮೇಡ್ ಬೈ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪ್ ನೋ ಅವೈಲ್ ಟು ಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬಾರ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬಾರ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭುತ್ವದ ತಳ ಪಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜು ಪ್ರಭುತ್ವವಾಗಿರಬೇಕು ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ that is why i said now budget prepare maduvagella nan kannige baba saheb ambedkar buddha basava kuvempu ambedkar gandhi ji narayan guru phule yuru nam kannigrik bar kaanstare yuru yen helidare yaru katta kadiya manushya idanalla ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿದಾರರಾಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳಿರಬೇಕು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇದನ್ನೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳೋದು ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಅಂತೇಳಿ ಸಮಪಾಲು ಸಮಬಾಳು ಸರ್ವೋದಯ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಸ್ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು 
ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಕ ಸಾ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಏನು ಭಾಷಣ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವರು ಆದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರಕ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಕ ಸಾ ಸಬ್ಕ ವಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೇಳೋದು ಏನಂತೆ ಅವರು ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರ ಹಾ ದಿನೇಶ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವರು ಹೇಳದಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದವರು ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿದವರು ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಆರುನೂರು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಾಡಿದ್ರ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಈಗ ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆನೂ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈವ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಹಾಲೋನೆಸ್ ಸುಳ್ಳು ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಅವರ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಭಯ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚೇರ್ಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ ಪ್ರತಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕೈನ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಓಹೋ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶ್ವಗುರು ಇದೇನಾ ವಿಶ್ವಗುರು ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದಿರೋದು ವಿಶ್ವಗುರುನ ವಿಶ್ವಗುರು ಏನು ಹೊಗಳದ್ದೇ ಹೊಗಳದ್ದು ಆಡದ್ದೇ 
ಒಗಳದ್ದೇ ಒಗಳದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಏನು ಓ ಗುಣಗಾನ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಹೇಳಿಸೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿರೋರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಐ ಮೀನ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಲ್ ನಾಟ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತ ಇರದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನನಗೆ ಹೌದು ಸಮ ಸಮಬಲದವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಬಲ ಇರಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ರೂಪಾಯಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದನ್ನ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕಾರಣ ಹೇಳೋದೇನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಂತ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಲವತ್ತಾರು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ ಇದ್ದದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಲವತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪೈಸೆ ಅದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಗೊತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆ ಆಯಿತು ಯಾರು ಕಾಲ ಯಾರ ಕಾಲದಾಳೋದು ಮೂವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪೈಸೆ ಆಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪೈಸೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಇದೆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತೊಂಬತ್ತು ಪೈಸೆ ಇದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡಿದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟುರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ 
ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ತೆರಿಗೆನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಒಂದು ಅದೇ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡು ಫೈವ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಏಳು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಫ್ರಮ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಶ್ವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು ನಮಗೆ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ನಮಗೆ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮಿಜೋರಾಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳು ಎಂ ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ನಾವು ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 